డియర్ వ్యూవర్స్ ఈరోజు మనం ఈడియోస్ సిక్స్ వీడియో ఎడిటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ గురించి తెలుసుకుందాం ఈ ఈడియోస్ సాఫ్ట్వేర్లో మనం వెడ్డింగ్ షార్ట్ ఫిలిం యూట్యూబ్ వీడియోస్ని హై క్వాలిటీతో ఎడిటింగ్ చేయవచ్చు ముందుగా ఈడియోస్ అనే సాఫ్ట్వేర్ని ఇలా డబుల్ క్లిక్ చేయండి ఈ విధంగా ఆన్ అవుతుంది ఈ కింద ఉన్న ప్రాజెక్టులు మనం ఇంతకుముందు మనం ఎడిటింగ్ చేసుకున్న ప్రాజెక్టుల గురించి చూపిస్తుంది ఇందులో ఏదైనా మనకి ప్రాజెక్ట్ కావాలనుకుంటే ఆ ప్రాజెక్టులోకి వెళ్ళి ఇక్కడ ఓపెన్ చేస్తే మనం ఇంతకుముందు ఎడిటింగ్ చేస్తూ ఉన్న ప్రాజెక్టులు అనేవి ఓపెన్ అవుతాయి లేదా ఏదైనా ఒక ప్రాజెక్ట్ని అంతకుముందు మనం ఏదైనా ఒక డ్రైవ్లో సేవ్ చేసుకుంటూ ఉంచుకుండి దాన్ని ఓపెన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈ ఓపెన్ ప్రాజెక్ట్ అనేది క్లిక్ చేయాలి లేదా ఒక న్యూ ప్రాజెక్ట్ మనం తీసుకోవాలంటే ఇక్కడ న్యూ ప్రాజెక్ట్ అన్నది క్లిక్ చేయండి ప్రాజెక్ట్ నేమ్ అన్న బాక్స్లో మన యొక్క ప్రాజెక్ట్ నేమ్ని ఇవ్వండి ఫాల్డర్ ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి ఏ డ్రైవ్లో సేవ్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ డ్రైవ్ని సెలెక్ట్ చేసి మేక్ న్యూ ఫోల్డర్ అన్నది క్లిక్ చేయండి ఇలా ఓ ఫోల్డర్ వస్తుంది దానికి ఒక నేమ్ ఇవ్వండి ఓకే ఈసారి ఇక్కడ ఓకే బటన్ని క్లిక్ చేయండి ఇప్పుడు మనం ఒక ఫోల్డర్లో ఒక డ్రైవ్లో ఒక ఫోల్డర్లో ఒక ప్రాజెక్ట్ నేమ్ అనేది క్రియేట్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు ఈ కస్టమ్ టిక్ బాక్స్లో టిక్ చేయండి దీనిపై డబుల్ క్లిక్ చేయండి ప్రాజెక్ట్ సెట్టింగ్స్ ఇక్కడ వీడియో ప్రీసెట్ అన్న బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఈ విధంగా మీకు చాలా వీడియో ప్రీసెట్లు అనేవి వస్తాయి ఇందులో మీకు నచ్చిన ఒక వీడియో ఫార్మేట్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి అలాగే ఆడియో ఫ్రీసెట్ ఈ ఆడియో ఫ్రీసెట్లలో కూడా మీకు నచ్చిన ఒక ఆడియో ఫ్రీసెట్ని తీసుకోండి దీంట్లో మనం నైన్టీన్ ట్వంటీ థౌజండ్ ఎయిటీ అనే సైజ్ని తీసుకుందాం యాస్పెక్ట్ రేషియో డిస్ప్లే యాస్పెక్ట్ రేషియో ఫోర్ ఇస్ త్రీ అనేది ఓల్డ్ టీవీ ఫార్మేట్లకి సంబంధించింది ప్రజెంట్ అయితే డిస్ప్లే యాస్పెక్ట్ రేషియో సిక్స్టీన్ ఇచ్ నైన్ ఉపయోగించాలి నెక్స్ట్ ఫ్రేమ్ రేట్ సెకండ్ ఫర్ ఫిఫ్టీన్ ఫ్రేమ్స్ సెకండ్ ఫర్ థర్టీ ఫ్రేమ్స్ సెకండ్ ఫర్ సిక్స్టీ ఫ్రేమ్స్ ఈ విధంగా మనం ఫ్రేమ్ రేట్ పెంచుకునే కొలది ఆ వీడియో యొక్క మూమెంట్ క్లారిటీ అనేది మనకి క్లియర్గా తెలుస్తుంది మనం డిఫాల్ట్గా థర్టీ ఫ్రేమ్ ఫర్ సెకండ్స్లో పెడదాం వీడియో కాంటైజేషన్ బిట్ రేట్ ఇది వీడియో యొక్క కలర్ డెప్ టెన్ కానీ ఎయిట్ కానీ ఉంచుకోండి నెక్స్ట్ శాంప్లింగ్ రేట్ ఎయిట్ థౌజండ్ ఎడ్జ్ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ ఎడ్జ్ ఫార్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఎడ్జ్ ఇలా ఇది ఫార్టీ థౌజండ్ ఎడ్జ్లో పెట్టుకుంటే మన ఆడియో క్వాలిటీ బాగుంటుంది ఆడియో ఛానల్స్ టూ ఛానల్స్ అనేది స్టీరియో ఫోర్ ఛానల్ అనేది త్రీ పాయింట్ వన్ సిక్స్ ఛానల్ అనేది ఫైవ్ పాయింట్ వన్ ఈ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ ఆడియో ఛానల్ అనేది అందరికీ తెలుసు కదా సిక్స్ స్పీకర్స్ ఉంటాయి ఇందులో నెక్స్ట్ ఆడియో క్వాంటైజేషన్ బిట్ రేట్ ఇది సిక్స్టీన్ బిట్ కానీ ట్వంటీ ఫోర్ బిట్ కానీ థర్టీ టూ బిట్ కానీ ఉపయోగించండి నెక్స్ట్ వచ్చి రెండర్ ఫార్మేట్ ఈ రెండర్ ఫార్మేట్ని కెనాఫాస్ హెచ్క్యూ స్టాండర్డ్లో కానీ లేదా కెనాఫాస్ పాయింట్లో కానీ ఉంచుకోండి TC ప్రీసెట్ ఇది ఒక వీడియో యొక్క టైం కోడింగ్ నెక్స్ట్ ఆడియో ప్రిఫరెన్స్ లెవెల్ ఈ ఆడియో ప్రిఫరెన్స్ లెవెల్ అనేది మైనస్ ట్వెల్వ్ డిబీ నుంచి మైనస్ ట్వంటీ డిబీ వరకు ఉంది మైనస్ ట్వంటీ డిబీలో ఉంచుకున్నట్లయితే 
ఆడియోలో ఉన్న చిన్న సౌండ్స్ కూడా క్లియర్గా వినిపిస్తాయి నెక్స్ట్ వచ్చి ట్రాక్ డిఫాల్ట్ వీడియో ట్రాక్ వన్ అంటే ఒక వీడియో ట్రాక్ సరిపోద్ది అంటే వన్ ఉంచండి లేదా రెండు వీడియో ట్రాక్లు కావాలంటే టూ టూ ఉంచండి ఇక్కడ నెక్స్ట్ వీడియో ఆడియో ట్రాక్స్ ఇవి ఒకటి కావాలంటే ఒకటి ఉంచుకోండి లేదా రెండు మార్చుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చి టి టైటిల్ ట్రాక్ ఈ టైటిల్ ట్రాక్లు అనేవి మనకి టూ కావలితే టూ వన్ కావలితే వన్ ఇలా సెట్ చేసుకోండి ఆడియో ట్రాక్ ఆడియో ట్రాక్స్ మనకి కావాల్సిన ట్రాక్స్ని ఆడియో ట్రాక్స్ని కూడా సెట్ చేసుకోండి ఈ విధంగా సెట్ చేసుకున్న తర్వాత కింద ఉన్న ఓకే బటన్ని క్లిక్ చేయండి ఈ విధంగా మనకి ప్రాజెక్ట్ అనేది ఓపెన్ అయింది ఈ రూట్ అన్న ఫోల్డర్ మీద మౌస్ రైట్ బటన్ క్లిక్ చేయండి న్యూ ఫోల్డర్ని క్లిక్ చేయండి ఒక నేమ్ ఇవ్వండి నెక్స్ట్ మళ్ళా రూట్ అన్న ఫోల్డర్ మీద క్లిక్ చేసి న్యూ ఫోల్డర్ తీసుకోండి దీని కొన్ని ఏమివ్వండి నెక్స్ట్ మళ్ళా రూట్ అనే ఫోల్డర్ మీద క్లిక్ చేసి ఒక నేమ్ ఇవ్వండి ఈ విధంగా త్రీ ఫోల్డర్స్ తీసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ ఫోటోస్ అనే ఫోల్డర్ని క్లిక్ చేయండి ఏదైనా ఒక ఫోల్డర్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఈ ఖాళీ వర్క్ ప్లేస్ మీద మౌస్ యొక్క లెఫ్ట్ బటన్ డబుల్ క్లిక్ చేయండి ఈ విధంగా మనకి లొకేషన్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది ఇందులో మనకి ఏ డ్రైవ్ కావాలితే ఆ డ్రైవ్లో ఫొటోస్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఈ విధంగా ఓపెన్ అని క్లిక్ చేస్తే మనకి ఆ ఫోటో అనేది ఓపెన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వీడియో వీడియో కూడా ఈ విధంగా క్లిక్ చేయండి నెక్స్ట్ ఆడియో ఈ విధంగా ఓపెన్ అండ్ క్లిక్ చేస్తే ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వీడియో మరలా ఈ వర్క్ ఫేస్ మీద డబుల్ క్లిక్ చేయండి లెఫ్ట్ బటన్ వీడియో సెలెక్ట్ చేయండి ఇక్కడ ఓపెన్ బటన్ క్లిక్ చేయండి ఈ విధంగా వీడియో కూడా ఓపెన్ అవుతుంది ఈసారి ఫైల్లోకి వెళ్ళి సేవ్ ప్రాజెక్ట్ని క్లిక్ చేయండి మన ప్రాజెక్ట్ అనేది సేవ్ అవుతుంది ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఇంతకుముందు మనం తీసుకున్న వీడియో ట్రాక్స్ వీడియో ఆడియో ట్రాక్స్ టైటిల్ ట్రాక్స్ ఆడియో ట్రాక్స్ అనేవి ఇక్కడ మనకి వచ్చాయి అయితే ఈ ట్రాక్స్లో మనం వీడియో ఎడిటింగ్ అనేది చేయాలి ముందుగా వీడియో ఆడియో ట్రాక్ మీద ఒక ఫోటో పెట్టాం తర్వాత మనం వీడియో ఆడియో ట్రాక్ మీద ఒక వీడియో పెట్టాం ఈ వీడియోలో మనం వీడియో ట్రాక్ని అలాగే ఉంచి ఆడియో ట్రాక్ని మార్చాలనుకున్నాం అప్పుడు ఒక ఆడియో ఫైల్ని తీసుకోండి ఈ విధంగా ఆడియో ట్రాక్ మీద ఇలా ఉంచండి ఈ వీడియో ఆడియో ట్రాక్లో మనకి ఆడియో వద్దనుకున్నాం కాబట్టి ఈ ఆడియో సింబుల్ పైన మౌస్ యొక్క కర్సర్ ఉంచి లెఫ్ట్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి ఈ విధంగా డిజేబుల్ చేయండి లేదా షిఫ్ట్ ఎస్ క్లిక్ చేసిన డిజేబుల్ అవుతుంది ఈసారి ప్లే చేయండి
ఖచ్చితంగా మన వీడియోలోని ఒరిజినల్ ఆడియోని రిమూవ్ చేసి కొత్త ఆడియోని యాడ్ చేయవచ్చు ఈ సాఫ్ట్వేర్లో నేర్చుకోవాల్సింది ఇంకా చాలా ఉంది ఇది కేవలం ఇంట్రడక్షన్ మాత్రమే ఎడిటింగ్ ఎలా చేయాలి ఎఫెక్ట్స్ ఎలా వేయాలి ఎక్స్పోర్ట్ ఎలా చేయాలి వీడియో ఎడిటింగ్ ఆడియో ఎడిటింగ్ ఎలా చేయాలి ఇంకా చాలా విషయాలు ఉన్నాయి ఇది టోటల్ వీడియో ఎడిటింగ్కి సంబంధించిన గొప్ప క్రియేటివిటీ సాఫ్ట్వేర్ ఇది దీని గురించి పూర్తిగా చెప్పాలంటే మరికొన్ని వీడియోస్ చేయవలసి ఉంటుంది ముందుగా రాబోయే వీడియోస్ కోసం ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే నన్ను ఫాలో అవటానికి బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం థ్యాంక్స్ ఫర్ ద వాచింగ్